Hola a todos, bueno este es un video de preguntas y respuestas, normalmente cuando alcanzamos ciertas cifras de seguidores hacemos videos de preguntas y respuestas, pero hay una aclaración, existen cuatro videos de preguntas y respuestas, o sea este que estamos haciendo es el número 5, o sea quiere decir que lo más seguro es que hay un montón de preguntas que tengas y que ya están en esos videos, así que yo simplemente te voy a dejar un enlace aquí abajo, si no una etiqueta aquí arriba para que vayas y los veas todos y después vienes para acá. ¿Cómo puedes hacer para que yo responda alguna de tus preguntas? Es sencillo, solamente tienes que ir a todas mis redes sociales como Instagram, como Twitter, como Facebook y ahí siempre estoy publicando este tipo de contenido, ¿verdad? Así como las novedades, noticias o si me quieren hacer algún tipo de preguntas por un especial como este. Así que nada, ve y sígueme por ahí y está siempre al tanto de esto. Nicolás García me pregunta ¿Qué se siente trabajar con argentinos? Bueno, me gusta mucho, he aprendido muchísimo más de la cultura argentina trabajando con argentinos que viviendo incluso acá. Es depende de con quien te relaciones que vas aprendiendo. Me encanta trabajar con argentinos y tengo muy buenas amistades que son de acá de Argentina. Wolfgang Romero me pregunta que cuál fue mi primer trabajo cuando llegué a la Argentina. Cuando yo llegué a Argentina, mi primer trabajo fue en Telefónica de Movistar. Freddy Cuelo me pregunta que a qué me dedicaba en Venezuela antes de venirme y en dónde estudié. Estudié en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado en la UCLA y tenía un pequeño emprendimiento, era distribuidor de teléfonos de alta gama a agentes autorizados Movistar. Un ser urbano me pregunta que cómo se envía un mensaje por Instagram. Creo que lo acabas de hacer. La youtuber JL en París me pregunta que si pudiera hacer alguna profesión acá, ¿cuál sería y por qué? Bueno, me gusta la dirección de cine, me gustaría ser director de cine porque, bueno, no sé, soy apasionado al séptimo arte. Un saludo al canal de JL en París. Joana Navas me pregunta cómo es el proceso de inscripción para preescolar y educación primaria. Bueno, ya yo hice un video acerca de eso y es bastante completo, así que vayan a una etiquetita que les voy a estar apareciendo aquí arriba y van a poder visualizar toda esa información. Álvaro Sig me pregunta si me gustan las trabas. Sí, como tú. Royal Cinnamon me pregunta que si en los boliches solamente se escucha cumbia o ponen salsa y merengue. Bueno, normalmente es solo cumbia, reggaetón y electrónica, pero últimamente con la migración de tantos venezolanos, pues algunos que otro bolichito sí te pone alguna que otra salsita, pero hay lugares exclusivos para esto que hacen fiesta venezolana, muy reconocidos, pero que no voy a dar publicidad para eso. El canal de Leonard me pregunta que cómo hace para hacer una colaboración conmigo y cómo me veo yo de aquí a dos años. Bueno, la colaboración me puede escribir al directo. ¿Y cómo me veo en dos años? Bueno, espero, espero que con una audiencia mucho más grande de la que tengo para hacer cosas muchísimas mejores. Juan Río me pregunta que si conozco algún youtuber famoso. Bueno, la verdad es que conozco a casi todo youtuber argentina youtubers de millones de suscriptores como Dayan Hernández, como Mika Suárez también conozco youtubers de la altura de Wherever Tomorrow, El Rubius Luzu, Yelomelo pero sí, la mayoría de youtubers argentina los conozco a todos incluso también a los de Uruguay, Yao Cabrera y toda esa gente de los bros María de Los Ángeles Aguirre me pregunta que cuándo voy a tener hijos y bueno, la respuesta es creo que el año que viene, o sea, 2018, o se empieza a encargar en 2018, creo. Daori Guzmán me pregunta si ya fui a Bariloche y si sale muy costoso visitar esa ciudad. La respuesta es no, aún no he tenido la fortuna de ir a Bariloche y no es muy costoso si vas tipo un fin de semana porque hay bastantes promociones en vuelos, pagando en cuotas y paquetes y así, pero o sea, tampoco es que es muy barato, pero tampoco es que es muy costoso, así que sí es accesible ir. José Ricardo Maldonado me pregunta si se puede pedir el turno del DNI con la cédula de identidad y la respuesta es sí, con pasaporte o con la cédula de identidad, cualquiera de las dos. Daniela García me pregunta que cómo es el proceso para inscribirse en una universidad pública. Bueno, ya hice un video de esto y es bastante completo, pueden inscribirse en las universidades gratis y bueno, le voy a estar dejando un enlace aquí arriba. Tiana Barreto me hace una sugerencia, me dice que por favor haga videos comprando ropa de invierno y de verano. Bueno Tiana, no es una pregunta, pero ok. Gracias por la sugerencia. Efraín Valdés me pregunta que si en algún momento voy a cambiar el contenido de mi canal. Bueno, eso es muy relativo. Ya yo he cambiado algunas cosas 
pero ustedes no se han dado cuenta porque han sido mínimas. Pero sí, si la cosa va fluyendo y ustedes quieren un cambio de, no sé, de estructura o de contenido, se hace. Luis Hortado pregunta si a los argentinos les gusta nuestro acento. Bueno, no sé, no soy argentino, pero lo poco que te puedo decir es que les da igual. De todas maneras, puedes preguntar acá abajo en este video a ver si hay algún argentino que te responda esa duda. Ángeles Izaguirre me pregunta si en alguna oportunidad alguna mujer o alguna chica me ha chanceado a través de las redes sociales y si suelo tener algún trato especial cuando me reconocen en la calle. Sí, me han chanceado bastante a través de las redes y sí, cuando me reconocen en un restaurante o cosas así, sí me suelen dar un trato diferente. Incluso les cuento una anécdota. Una vez compré un tocadisco, creo que les había comentado en un video que compré un tocadisco. El tocadisco tenía seis meses de garantía, a los dos meses él se dañó, no funcionó más. Yo, como se recuerdan, me había mudado y había botado la caja y la factura y cuando reclamé me dijeron que no me podían dar soporte, ¿verdad? Que no me lo podían revisar porque no tenía cómo demostrar que yo lo había comprado con esa gente. A lo que yo les dije que yo tenía documentado que había comprado el toca disco con ellos y que me había mudado y le expliqué toda la situación y le dije que yo lo tenía todo grabado en YouTube y el señor de una vez me dijo, ah, sos youtuber. Entonces me dijo que por favor fuera hasta allá que ellos me daban uno nuevo, que en efecto me dieron uno nuevo. Pero sí me molestó un poco que solamente porque se enteraron de que yo tenía un canal en YouTube, entonces era como miedo o temor a que yo no los dejara mal, los rayara, por así decirlo. Entonces me dieron como un trato especial. O sea, que si yo nunca hubiese tenido un canal en YouTube, me quedo con el tocadisco dañado y que ni siquiera lo he terminado de pagar porque lo estoy pagando en cuotas. Meili me pregunta que... ¿Cuál es el proceso para cambiar la categoría en el DNI de temporal a permanente? Bueno, ya hay un video de eso donde explico paso a paso cuál es el proceso que tienen que hacer para cambiar su categoría de temporal a permanente. Se llama DNI permanente, etiquetita arriba. Alfonso Rodríguez me pregunta que si en algún momento me ha incomodado que me pidan fotos en la calle. La respuesta es que no para nada, o sea, no tengo ningún problema, incluso siempre suelo echar cuenta un rato con la gente y así. Sin embargo, hay veces en las que voy apurado y me da como cosita, ¿verdad? me da corte decirle a la gente como que bueno, eh, ya me tengo que ir, pero de resto, ni pendiente. Bueno, por ahora que dijo el final ha sido todo el video de hoy. Sin embargo, si ustedes tienen muchísimas más dudas o preguntas, lo que tienen que hacer es echarle un vistazo a mi canal, que hay de todo, hay un montón. No nada más los videos de preguntas y respuestas, sino los videos en general. No sean flojos, así que vayan y véanlos todos. Y recuerden que también me pueden hacer otro tipo de preguntas a través de mis redes sociales y por eso es súper, súper importante que me sigan por ahí. Vayan y síganme. Si te gustó este video o logré responderte alguna duda o inquietud, por favor, el pulgarcito arriba, reviéntamelo, like, manito arriba, que eso me ayudaría muchísimo y compártelo con todos tus amigos, que eso es lo mejor que puedes hacer, eso es lo mejor que puedes hacer para ayudarme, y así yo lo sigo ayudando a ustedes, si aún no estás suscrito obviamente que estás esperando, mira corazón, aquí, corazoncito para que te suscribas, suscríbete que es gratis así que bueno, nada, yo soy el Topo Mágico ya saben que los quiero mucho, adiós